Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya Allahumma inni a'udzu bika min alham wal hazan wa a'udzu bika min al ajz wal kasal wa a'udzu bika min al jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabat al dayn wa qahr al rijal maqsudnya ya allah aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. Amsalna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illa Allah wahdah. La syarika lah. Lahu al-mulk. وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. segala puji bagi Allah. tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. tiada sekutu baginya. semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to Medina, he found that they had two days on which they used to play. He said, Allah has given you two days better than these. The day of Idul Fitri and the day of Adha narrated by Abu Daud Allah has given this ummah two days for playing and leisure two days for remembering Allah and thanking him and asking him for forgiveness in this world the believers have three festivals or eats one eat is repeated each week and two eats which come once a year the eat which is repeated every week is Friday or Juma the eats which are not repeated which come only once a year are Idul Fitri, the breaking of the Ramadan fast. This comes upon the completion of the month of Ramadan, which is the third pillar of Islam. And the second Eid is Idul Adha, or the feast of sacrifice, which is the tenth day of the month of Suhijjah. This is the greater and better of the two feasts, which comes after the completion of the Hajj, for when the Muslims complete the Hajj, they are forgiven. Idul Adha, which occurs every year on the 10th of Zulhijjah on the Islamic calendar at the end of Hajj to Mecca, provides many valuable services to the individual Muslim and to the Muslim community. It inculcates a sense of sacrifice and compassion in the giver. The giver has to give up an animal, an important source of food and income in the early history of Islamic civilization. This tradition served a social purpose in providing meat one of the few protein-rich foods in early Islam to the poor. It is related by Aisha radiallahu anha that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, 
There is nothing dearer to Allah Ta'ala during the days of sacrifice than the sacrificing of animals. The sacrificed animal shall come on the day of Qiyamah with its horns, hair and hooves to be weighed in reward. The sacrifice is accepted by Allah Ta'ala before the blood reaches the ground. Therefore, sacrifice with an open and happy heart. Riwayat Tirmizi and Ibn Majah Zaid ibn Arkam radiallahu an related that the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, "O Rasulullah, what is sacrifice?" He replied, "It is the sunnah of your father Ibrahim." They asked again, "What benefit do we get from it?" He answered, "A reward for every hair of the sacrificed animal." And what reward is there for animals with wool? They asked, "A reward," he said, "for every fiber of the wool." Narrated Ahmad and Ibn Majah. Anda kini sedang mendengar Destinasi Iklim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio Kim 20 tahun inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi Iklim pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan saya akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti insya-Allah bersama program dan rancangan yang kita sediakan khas untuk anda pada petang ini insya-Allah sebentar sahaja lagi kita akan bersama yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran Pengarah Merangkap Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Ikim Syara Yang akan kita bincangkan tajuk tentang perkorbanan juga Dalam rancangan FAS Alunah Tanyalah Kami FAS Alunah Tanyalah Kami InsyaAllah kita akan membawa secara langsung di FB Live Ikim FM Sebentar saja lagi untuk soalan pertanyaan Nama pun FAS Alunah Jadi boleh tanya panel kami untuk tamu kami kami pada petang ini Dr. Farid tentang perkorbanan memperkukuhkan jiwa insya-Allah dan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Ikim FM. Berehat seketika untuk waktu ini jangan ke mana-mana insya-Allah selepas ini bersama rancangan Fas Aluna. Ada lagi pelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit Grade EP41 di Institut Kepahaman Islam Malaysia, IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, penghususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus Pembangunan Ekonomi dan Kawalan Kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar berancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Negeri Sembilan, 102.7. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat Kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya Sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita Antipati banyak Antipati agama ya. itu adalah sesuatu yang baik Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun Kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas Aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas Aluna, Fas Aluna. tanyalah kami. Tanyalah kami. Semestinya dikirim inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Di destinasi IKIM pada waktu ini dan saya Mona Jasman menemani anda insya-Allah pada waktu ini untuk rancangan setiap hari Rabu masya-Allah bersama rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami dan kita bersama 
sama untuk rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Syarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pada waktu ini di talian, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik-baik. Mana Malaysia? Eh? Alhamdulillah. Selamat hari raya, Doktor. Selamat, selamat hari raya. Selamat hari raya. Alhamdulillah. Macam mana, Doktor, dengan raya? Di rumah, Alhamdulillah. Ah, raya sederhana lah, sederhana. Alhamdulillah, Rabbul Alam. Ah, Terima tapi kasih. masih ada boleh terlibat dengan korban yang apa dibuat kecil-kecilan tu lah. Ya, Alhamdulillah. Ah, Terima kasih kepada Doktor. Masih meluangkan masa untuk Fas Aluna pada yes. petang ini walaupun mm-hmm. masa raya dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yeah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini Kita akan bersama doktor untuk membincangkan Tentang pergurbanan juga Tentang korban, tentang uh, tajuk petang ini Pergurbanan memperkukuh jiwa Dan untuk para pendengar uh, yang uh, bersama kami Untuk Fasa Aduna pada petang ini Kita akan uh, bersama insya Allah Di FB Live Ikim FM Di uh, Youtube juga di Ikim Media Boleh tonton di situ Dan untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp Ponti 011-904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Ikim FM. Dan untuk waktu ini doktor masih bersama Alhamdulillah kita akan bersama doktor pengumuman dan buku-buku jiwa dan untuk waktu ini mungkin sebagai mukadimah doktor tentang tajuk ini silakan. Ya. Ya, terima kasih. Munah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari yang mulia yang berbahagia ini Uh, dan sempena juga dengan hari raya Aidil Adha uh, hari kedua kita pada hari ini yeah. uh, kita dapat bersama, bersama lagi dalam uh, program Fas Aluna dan insyaAllah uh, kerana kita masih dalam suasana hari raya Aidil Adha kita bercakap terus bercakap tentang pengorbanan ini ya yeah. uh, uh, dan korban yang, yang 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 kita lakukan pada uh, hari raya ini yeah. Dan uh, apakah semangat dan falsafah daripada uh, korban yang kita lakukan ini uh, itu penting sekali kerana kita takut mana uh, korban ini dia jadi macam ritual, eh? hmm. benda yang kita lakukan setiap tahun. Yeah. Jadi kita takut dia hilang dia punya semangat, hilang dia punya falsafah, hilang dia punya spirit itu yang yang sepatutnya kita bawa setiap kali kita berkorban. Uh, haiwan yang kita apa yang kita sediakan untuk untuk korban pada setiap tahun itu mm-hmm. maka sebab itu kita harus ulang-ulangkan apakah dia falsafah di sebalik balik korban itu dan dan kita juga nak membezakan kita punya ibadah korban kita ini dengan dengan mungkin ritual-ritual yang juga dibuat oleh agama-agama lain mana eh? atau tradisi uh, tradisi kepercayaan yang lain ya yeah yang kadang-kadang mereka korbankan uh, satu-satu binatang ataupun haiwan itu uh-huh. lebih kepada macam nak sama ada nak menebus dosa ke dengan darah yang ada tu kan dapat menebuskan dosa ataupun untuk memadamkan kemarahan Tuhan uh-huh. uh, kan uh, ada juga yang jenis okey kita takut Tuhan marah kita kena bagi ni bagi binat korban kan binatang rusa ayam lah apa lah kan dan dan tumpahkan darah mereka untuk uh, cool down tuhan-tuhan mereka macam tu. Uh, ada juga begitu. Ya, yeah, betul. Eh uh, mungkin uh, dan 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 ada juga yang mm-hmm. mengorbankan haiwan-haiwan kena bagi makan kat tuhan-tuhan dia. Yeah, uh, animis yang animisme apa semua kan. Kadang-kadang ada semangat itu. Uh-uh. Uh, sedangkan kita tidak ada langsung kena mengena dengan perkara itu. Yang kita lakukan ibadah korban tu namanya pun ibadah. Uh, itu penting sekali. Kenapa kita namakan dia ibadah korban? Maknanya, korban yang kita buat itu untuk obodiah kita. Untuk ketundukan kita. Untuk pembuktian bahawa kita ini seorang hamba Allah SWT. Dan 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 pentingnya untuk kita, ibadah itu. Uh, pentingnya untuk diri kita. Bukan untuk 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 serve the God kan. Untuk, untuk bagi bagi Tuhan cool ke, nak bagi Tuhan makan ke. Itu, itu jauh sekali. 
Kerana Allah Ta'ala itu ghaniyun anil alamin. Tuhan itu maha kaya, maha tidak berkehendak atas segala perkara-perkara yang lain. Malah perkara-perkara lain yang lain itu yang semuanya bergantung dan berkehendak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita punya tawahid. Ha, jadi sebab itulah dalam konteks kita ha, berkorban ini pun falsafahnya yang pertama sekali ialah falsafah untuk meningkatkan takwa kita. Ha, meningkatkan takwa kita. Sebab itu uh, uh, disebut juga lan yanal Allahu luhu muha wala dimauha walakin yanal taqwa min hukum kazalika sakharaha lakum uh, litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin uh, dalam al-Quran disebut daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keredaan Allah uh, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya maknanya yang penting sekali ialah ialah diri kita yang ber, yang membuat korban itu. Ha, sejauh mana dengan melakukan korban itu, kita punya ketakwaan, kita punya uh, uh, ketinggian iman kita bertambah. Ha, jadi kita takut kalau kita hanya ritual, macam saya sebutkan awal dari mana, eh? uh, sekonok-sekonok sajalah. Uh, bila datang waktu korban, wah berapa ekor kita nak beli tahun ni. Uh-uh. Uh, lepas tu, apa, promote sana, promote sini. Uh, siapa nak buat korban, siapa nak buat korban. Yeah. Uh, ada pula yang kadang-kadang jadi bisnes pula. Mana, eh? yeah. uh, jadi bisnes sehingga maknanya ketika korban, dalam kepalanya hanya duit saja. Uh, itu amat malang sekali. Mm-hmm. Sedangkan semangat korban itu seperti yang kita kata ialah semangat takwa. Itu satu. Yang keduanya semangat korban itu ialah semangat syukur. Mm. Semangat syukur. Yeah. Kerana kerana itu nikmat uh, dan dan binatang uh, ternakan ini dia merupakan satu nikmat kepada kita mm-hmm. satu perkara yang Tuhan uh, berikan kepada kita untuk kita rezeki kita untuk makan dan pada zaman dah, dahulu mana ya mm. unta kerbau apa semua ni bukan sekadar untuk makan tetapi juga untuk uh, pengangkutan yeah. untuk 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 membawa uh, manusia bergerak di satu tempat ke satu tempat yang lain mm-hmm. maka itu juga sebenarnya satu satu perkara yang amat besar sekali mm-hmm. uh, peranan dan juga uh, manfaatnya kepada kepada diri kita mm-hmm. uh, sebab itu uh, ada juga ayat al-Quran dalam surah al-Hajj tulisannya yang mengatakan bahawa uh, bagi kamu pada haiwan itu ada beberapa manfaat Hmm. sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq dan surah Al-Hajj ayat 33 hmm. yang menyatakan bahawa uh, haiwan yang kita korbankan itu juga ialah perkara yang amat-amat bermanfaat pada diri kita. Sebab itu dinamakan korban uh, mana eh? uh, kalau kalau sekadar kita korbankan benda simple-simple saja hmm. yang tidak ada makna, yang tidak harga, tidak ada harga bagi diri kita, tidaklah dinamakan pengorbanan. Ya. Yeah. Ha, kan benda-benda yang ada apa tak ada nilai barang-barang, <laughs> barang-barang barang-barang buruk kat rumah kita kan <laughs> yeah. yang agak-agak nak kena buang tu ha. oh saya mengorbankan saya punya harta benda ni padahal benda tu memang letak kat luar nak buang pun Ha-ha. kan Ha-ha. Ha, tak tak betul lah ha, sebab itu haiwan-haiwan yang kita korbankan ini perlambangan kepada perkara yang begitu memberi manfaat pada diri kita mm-hmm. dan kalau kita nak kaitkan dalam kehidupan kita pun mana eh yang kita nak korbankan dalam bentuk pengorbanan itu ialah perkara yang berharga mm-hmm. pada diri kita barulah dia cap- mencapai tahap pengorbanan itu mm-hmm. dan satu lagi semangat falsafah korban itu ialah semangat untuk berkongsi nikmat yang kita ada tadi kepada yang lain mm-hmm. ha, sebab itu akhirnya bukan bila kita korban itu oh darah binatang-binatang tu kita, kita tanamkan ke ataupun kita kita letak ke mana-mana tidak semua benda bermanfaat Ha, jadi kan dia punya daging Dia punya kulit Dia punya apa Semua boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bentuk lah hmm. ha, Tapi kita kat sini sekarang ni banyak daging dia lah kan yeah. Daging dia hmm. ha, Dulu mungkin kulitnya juga penting hmm. mana eh, Untuk hmm. dibuat macam-macam pada zaman dahulu yeah. Tapi hari ni orang dah canggih-canggih sikit ni ha, Kita lebih kepada memanfaatkan dia punya daging tu Untuk kita makan Uh, dan dan yang lain-lain tu uh, ikutlah ada juga orang yang menafatkan tetapi yang pastinya kita berkongsi nikmat yang kita ada tu kepada yang lain yeah. sebab itu haiwan korban itu jangan kita makan seorang saja hmm. uh, nantinya kena ada bahagian yang kita bagi kepada fakir uh, orang yang memerlukan ada yang kita bagi kepada jiran-jiran kita Ha, jangan kita dah seronok eh, Aku tahun ni satu ekor aku korban yeah. ha, Semua dekat keluarga kita je dapat ha, Tak boleh lah macam tu Sepatutnya seekor tu banyak kita boleh bagi Mm-mm. Bila-bila lagi dalam suasana hari ni Suasana COVID 
yang orang sangat-sangat memerlukan yeah. makanan, orang sangat memerlukan uh, bantuan dari pelbagai segi, maka ini merupakan salah satu nikmat yang kita boleh kongsikan bersama Insya kepada Allah. semua. Jadi itu, itu mungkin beberapa uh, hikmah penting yang kita boleh sambung nanti perbahasannya. Ya, yeah, insya Allah. Alhamdulillah. Yeah. Terima kasih Dr. Farid atas pencerahan yeah. untuk waktu ini. Itulah uh, falsafah dan semangat yang kita perlu hmm. ambil dari peristiwa korban ini. Mungkin uh, selepas ini uh, kita berehat seketika Dr. Yeah. Kita akan kembali selepas <coughs> ini. Para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio Ikim. La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أميتنا على دين الإسلام لا ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammadun rasulullah الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. tidak kira di mana jua kami sentiasa bersama anda ikim inspirasi inforia Islam. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan FAS Aluna Alhamdulillah. Dan masih bersama di talian bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syaran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Syarah Ikim. Dan masih bincangkan tentang tajuk perkorbanan memperkokoh jiwa. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live Ikim FM pada waktu ini. Boleh tonton di situ dan untuk soalan pertanyaan, boleh Antakan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Ikim FM. Alhamdulillah bersama doktor pada waktu ini dan uh, doktor uh, telah membincangkan tentang falsafah dan semangat yang uh, kita perlu ambil uh, tentang peristiwa korban dan untuk waktu ini doktor mungkin kita nak tahu apa bentuk-bentuk uh, perkorbanan yang sesuai yang di, uh, untuk dilakukan oleh kita sebagai seorang Muslim ini. Bagaimana doktor? Silakan. Okey, okey. Terima kasih Sama. Uh, sebelum saya pergi kepada itu saya nak sambung sikit lagi yang tentang falsafah tadi. Silakan. Ada ada beberapa perkara yang penting sebab kita kita mengatakan bahawa tajuk kita adalah pengorbanan memperkukuhkan jiwa. Yeah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semangat korban ini ialah semuanya semangat ke dalam mana eh? Dia dia balik-balik ke dalam yes. dalam diri dan jiwa manusia. Betul. Dia bukan kat luar, bukan kita nak bangga hari ni malangnya Mona ya hmm. zaman kita ni zaman semua diviral kan viral kan iya yeah. uh-huh, betul <laughs> semua di semua dihebah-hebahkan dan semua diwar-warkan mm-hmm. maka apa sahaja yang kita buat apa sahaja yang kita lakukan itu 
cepat untuk kita uh, hebahkan Tunjukkan. dan kita harap dengan dengan niat yang baik lah mm-hmm. uh, tapi dia punya risiko pun tinggi mana eh? kalau cepat sangat nak tunjuk-tunjuk ni kita takut satu dia macam kita sebut tadi lah dia ritual yang akhirnya menyebabkan kita lari daripada semangat yang asal itu mm. semangat takwa yang saya sebutkan tadi uh, semangat uh, untuk 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 bersedekah untuk berkongsi kita ni tapi yang datang nanti ialah semangat Ria atau menunjuk kan ya, banyak sorry. mana kita dah beri dan lain-lain kita kita harap itu tidak akan berlaku. Ya. Ha, tapi kadang-kadang pintu ke arah itu dia dia lebih terbuka pada hari ini disebabkan oleh suasana kita yang canggih tentang teknologi uh, maklumat ini mudah sangat semua perkara nak dikongsi. Uh, tapi kongsi dengan semangat kita nak orang contoh itu bagus sangatlah. Hmm. Ha, tapi kena hati-hati juga takut nanti kita hilang semangat itu. Jadi 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 semangat atau falsafah itu kalau kita tengok dia dia ke dalam. Dan, dan satu lagi yang yang penting untuk kita sebutkan juga ialah semangat kita mengikut sunnah ni, sunnah. Hmm. Sebenarnya yang kita lakukan ini ialah kita menurut sunnah Nabi. Dan dalam konteks ini ialah Nabi Ibrahim alaihi salam kan. Uh, sebab sebab Nabi yang kita ikuti ni bukan calang-calang uh, Nabi dan Rasul uh, mana ya. Betul. Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni dia bapa segala Nabi-Nabi. Mm-hmm. Uh, kebanyakan Nabi-Nabi tu datang daripada Nabi Ibrahim. Kerana daripada Nabi Ismail anaknya dan Nabi Ishak itu. Kedua-duanya melahirkan banyak Nabi-Nabi yang lain. Termasuklah Nabi besar kita Muhammad SAW Betul. pun datang daripada Nabi Ismail juga. Mm-hmm. Uh, jadi uh, dan 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 Nabi Ibrahim ni dipanggil Khalilullah. Yeah. Dia merupakan macam sahabat ataupun orang yang rapat dengan Allah Taala. Uh, kan hamba tetap hamba. Uh, mm-hmm. Dia punya status yang paling utama itu hamba tapi hamba yang dikasihi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu hadis uh, mengatakan bahawa uh, Israel datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan khabar mengatakan bahawa Allah menyayangi dia sangat-sangat mm. dan dan di, engkau tu dianggap kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kerana apa? Kerana itulah Nabi Ibrahim ni banyak dia punya pengorbanan seperti yang kita laku yang kita sebut yang kita nak ikut pada hari ini hmm. dan dan Nabi Ibrahim juga salah seorang daripada ulul azmi kalau kita kita lihat hmm. Nabi yang terpilih kerana uh, kesabaran dan kekuatan uh, apa uh, diri dan jiwa dan imannya dalam menghadapi dugaan-dugaan yang Allah Taala berikan kepadanya hmm. uh, dan 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 sebab itu uh, Nabi Ibrahim ni hebat jadi kita ni bila kita mengikuti sunnah orang yang hebat Lebih-lebih lagi para rasul Sebenarnya kita secara otomatik mengangkat martabat diri kita mm-hmm. uh, Tapi hari ini orang suka ikut sunnah benda-benda lain lah Mona yeah. uh, Sunnah mm-hmm. sunnah ahli, su- ahli sukan <laughs> Sunnah mungkin uh, apa artis apa semua kan yeah. uh, yang, yang baik okey lah tak ada masalah uh, Tapi bayangkan yang kita ikuti inilah sunnah Nabi yang hebat kan mm-hmm. selain, selain Nabi Muhammad SAW alaihi Nabi Ibrahim ni yang 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 paling hebat yang kita ikuti. Jadi apa sahaja yang kita buat korban kita mm-hmm. orang yang pergi haji kan mm-hmm. yang pergi ibadah haji pada 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 uh, masa kini ni pun semuanya mengikuti satu sunnah besar junjungan besar iaitu Nabi Ibrahim alaihi mm-hmm. Jadi kita kena bangga sebenarnya untuk menuruti sunnah nabi-nabi ini terutama sekali nabi-nabi yang besar ini kan. Okey. Uh, kalau uh, uh, ditanya tadi tentang apakah bentuk pengorbanan hmm. yang yang kita boleh lakukan nah, itu hmm. juga penting uh, apabila kita katakan bahawa semangat uh, korban itu ialah semangat uh, kita meningkatkan takwa dan 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 istilah korban itu menarik juga mula eh? dia yeah. korban itu akhirnya dia qarraba uh, korbanan maksudnya dekat dekat hmm. atau mendekatkan diri hmm. mendekatkan sesuatu apa dalam dalam konteks ini apa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi semangat korban ialah ia mesti akhirnya membawa kita dekat dengan Allah Taala. Mm-hmm. Tak guna kalau kita buat buat satu pengorbanan tapi pengorbanan itu menyebabkan kita lebih, lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita terkorban kita melakukan pengorbanan. Mm. Ha, tetapi pengorbanan itu akhirnya menjauhkan diri kita daripada Allah Taala itu itu amat malam. Malah yang lebih malang adalah kalau kita membuat pengorbanan yang mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah SWT. Itu hmm. lagi, hmm. lagilah malang sekali. Hmm. Eh. Hmm. Ha, kita duk rasa, kita duk rasa kita dah buat satu pengorbanan. 
tetapi malangnya sebenarnya yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan semangat korban. Mm-hmm. Ha, jadi jadi prinsip umum kalau kita nak belajar daripada semangat korban itu ialah ya kita kena berkorban kerana kor- berkorban itu satu amalan dan tindakan yang murni yang murni kerana kita 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 mengorbankan sebahagian daripada kepentingan-kepentingan yang kita ada dalam konteks korban haiwan tadi kita sebut tadi haiwan itu merupakan satu yang amat bermanfaat bagi kita mm-hmm. uh, uh, dan yang bermanfaat itulah yang kita uh, yang kita tolakkan dia punya kelebihan tu tak dapat kita tapi kita beri pada orang lain uh, itu kan bagus satu benda yeah. yang murni mm-hmm. uh, tetapi tetapi seperti mana kita membuat korban haiwan yang kita lakukan uh, yang kita sebut ialah apa La ilaha illallah kan Mm-mm. Yang kita sebut ialah takbir Takbir Kita bertakbir kan yeah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mm. Itu yang kita Sebut-sebutkan ketika kita melakukan korban Maksudnya apa? Apa sahaja yang kita lakukan dalam berkorban itu Yang besar tetap Allah SWT mm-hmm. Kita ni tetap hina Tetap rendah di sisi Tuhan kita Dan lebih kita menghinakan diri di sisi Tuhan lebih hebat kita mana lebih mm-hmm. hebat lebih tinggi makam dan martabat kita yeah. uh, tapi kalau lebih kita membesarkan diri kita dengan riak kita dengan riak dengan dengan menunjuk-nunjuk apa yang kita lakukan itu kita sebenarnya sebaliknya mungkin mana ya akhirnya jatuh bersyirik pula mm, kerana okay. riak itu juga riak itu juga merupakan salah satu bentuk syirik syirik khafi syirik yang halus mm. syirik yang kita tidak tidak nampak yeah. tetapi membawa akhirnya kepada kita kita membesarkan diri kita berbanding kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi sebab itulah uh, kalau kita nak belajar pengorbanan yang kita nak lakukan apa sahaja lakukanlah pengorbanan yang membawakan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Kalau kita nak ambil contoh kita uh, korbankan haiwan pada pada hari raya Aidil Adha hmm. di masa-masa yang bukan Aidil Adha kita mungkin boleh korbankan wang ringgit mana ya? Eh? Yeah. Mm-mm. Tapi korbankan wang ringgit untuk apa? Untuk perkara-perkara yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Uh, uh, untuk ilmu misalnya kan, mm. belajar apa semua uh, duit mungkin habis, tetapi kita dapat satu yang lebih fadilat yang lebih tinggi iaitu ilmu. Uh, ilmu pula ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mm-hmm. Jadi tak apa kita berkorban dari segi itu, kerana akhirnya kita mendapat. Uh, 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 sesuatu yang mendekatkan diri kita dengan Allah SWT mm-hmm. Hari ini uh, hari hari orang ter, kita terlibat dengan wabak uh, COVID dan 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 ni kita tengok pengorbanan kita punya front liners mm-hmm. uh, para doktor kita uh, nurse kita uh, orang orang yang terlibat polis apa semua yeah. kalau mereka itu punya niat yang betul niat yang baik kerana Allah Taala yang lakukan itu semua untuk untuk Allah dan untuk kemaslahatan manusia itu itu akhirnya akan mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu taala itu mm-hmm. itu semangat korban yang betul lah yeah. semangat korban yang betul uh, mungkin uh, kita lihat bagaimana dulu uh, para ulama mm-hmm. kita dulu mengorbankan masa yeah. tenaga mereka menulis kitab-kitab yang ilmunya akhirnya mendapat manfaat sampailah kepada kita sekarang ni pengorbanan mereka itu sebenarnya besar Nah, kalau kita nak begitu, kita pun hari ini sibukkanlah diri kita dengan perkara-perkara yang kita boleh memberikan manfaat kepada orang lain sama ada sekarang ataupun di masa yang akan datang. Hmm. Ha, jadi hmm. jadi contoh itu banyak mana ya? Yeah. Contoh terbaik dah pasti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, hmm. Siti Hajar. Ha, ini memang tiga tiga orang kata apa? Tiga individu yang memang jadi jadi pem, pemain utama lah players yang paling penting dalam peristiwa yeah. uh, korban yang kita raihkan setiap tahun ini. Mm-hmm. Uh, tapi selepas itu kita ada Nabi Muhammad SAW yang 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 Sorry. lebih hebat lagi berkorban juga dalam pelbagai bentuk dalam dakwah Nabi mm-hmm. dalam agama yang Nabi berikan kemudian diikuti dengan para sahabat para tabi tabiin tabi tabiin para ulama ulama semuanya itu melakukan pengorbanan belaka sehingga manfaatnya sampai kepada kita. Yeah. Jadi hari ini kalau kita nak berkorban carilah sunnah-sunnah ini contoh-contoh ini mm-hmm. yang kalau kita ikuti insya-Allah pengorbanan itu 
akan menjadi satu pengorbanan yang cukup tinggi dan besar maknanya mm-hmm. uh, di sisi Allah Subhanahu taala. InsyaAllah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Terima kasih kepada Dr. Farid Untuk pencerahan Untuk waktu ini Dan sekali lagi Kita bari khas Ketika kita akan kembali Selepas ini Para pendengar Terus setia bersama kami Hanya di Radio IKIM Radio IKIM 20 tahun Sentiasa memberi anda Lagu-lagu ketuhanan Yang terbaik Dan terkini Kembali jiwa Yang rebah Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM inspirasi inforia Islam. Nilai-nilai bersama IKIM ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar Al Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris knowledge is the life of the mind agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diwarak diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi-aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan uh, kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita. Yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan pengurusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Mengapa seseorang itu berjaya? Bagi hemat saya, orang itu berjaya kerana ia membuat right decision. Dan tentunya kita manusia ini ada kelemahan, kita juga membuat kesilapan. Tetapi keputusan yang baik atau tempat itu lebih mengatasi daripada keputusan dan orang baik yang kita buat. Maka seseorang itu berjaya. Begitu juga kepada organisasi yang diurus oleh manusia. Sekiranya keputusan dibuat oleh pengurusan, itu banyak keputusan yang baik dan tepat, maka organisasi itu akan berjaya. Wagi-wagi saya Radio Ikim Kek Thomban 102.7 FM Dengar ya Bila kita bercakap tentang manusia Kita kena ingat Kita hendaklah fokus kepada insan itu Dalam aspek yang rohnya Sebab hari ini dalam dunia hari ini Kekalutan hari ini yang kita banyak Parti agama itu adalah sesuatu yang baik Jadi seharusnya Kalau dah ada kepelbagaian pun Kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas Aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas Aluna, Fas Aluna. Tanyalah kami, tanyalah kami. Semestinya jadi ikim, inspirasi, inforia, Islam. Radio Kim 20 tahun inspirasi Infuria Islam Alhamdulillah masih bersama Destinasi Ikim pada waktu ini Dan masih bersama saya Mona Jasman Untuk rancangan Fas Aluna Tanyalah kami Masih bersama untuk waktu ini Yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Syarah Institut Kefahaman Islam Malaysia Alhamdulillah Dan untuk para pendengar Kita membawa sosial langsung di FB Live Ikim FM Boleh tonton di situ Dan soalan pertanyaan Boleh hantarkan 
melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Dan untuk waktu ini, Doktor, kita dapat soalan yeah. di WhatsApp konti mm-hmm. ada yang bertanya, uh, apakah pengorbanan mm-hmm. di musim atau ketika uh, ujian wabak COVID-19 ini untuk kebaikan dan kemaslahatan semua? Bagaimana, Doktor? Okey. Uh, yalah yang paling relevan hari ni lah pengorbanan yeah. yang kita boleh buat ketika kita dalam apa ni dalam dalam ujian Allah Taala iaitu dalam bentuk wabak ni. Mm-hmm. Tapi pengorbanan apa yang 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 harus kita lakukan? Ya. Yeah. Uh, pertamanya ialah pengor- sebenarnya dengan kita duduk di rumah itu sebenarnya kita sudah melakukan pengorbanan yang besar mana ya? Ya. Ha sebab kita kita korbankan Uh, naluri dan ke- keinginan kita untuk keluar seperti mana kita biasa buat dulu mm-hmm. pergi jumpa kawan-kawan balik kampung ha, ni raya pun tak boleh balik kampung ni <laughs> yeah, betul. Ha, itu satu, pengor- satu pengorbanan mm-hmm. sebab kita dah dengar dulu bila balik ramai-ramai kemudian bawa sama ada kita bawa ke kampung atau daripada kampung kita bawa ke sini mm-hmm. dan kita menyebabkan kluster yang yang pelbagai itu sendiri satu pengorbanan yang besar mm-hmm. daripada semua sebenarnya. Saya, saya rasa itu semua kena lakukan. Tapi ada juga orang yang tak tak boleh nak lakukan itu. Dia tak boleh nak berkorban untuk orang lain. Yeah. Uh, hasilnya ataupun kesannya ramai yang yang mendapat uh, uh, apa penyakit dan ada juga yang terkorban disebabkan oleh kecuaian mm-hmm. uh, yang lain. Itu satu. Yang kedua, kita boleh buat pengorbanan wang ringgit. Dan ini yang paling diperlukan pada hari ini mana eh? hmm. uh, saya tengok ada orang yang dia buat inisiatif dia ada duit dia beli barang-barang makanan apa semua dia hantar ke rumah-rumah saya ingat ini satu bentuk pengorbanan yang besar yeah. dan kalau kita tak boleh buat seorang-seorang kita buat banyak ramai-ramai kita kita buat tabung kita kumpulkan duit hmm. dalam grup WhatsApp kita tu kita lancarkan kutipan dan bila dah banyak itu nanti kita serahkan kepada orang yang boleh menguruskan Uh, beli makanan apa semua dan hantar dan Alhamdulillah perkara itu ramai yang buat pada hari ini itu satu bentuk pengorbanan mm-hmm. dan jangan kita tidak terlibat langsung jangan kita terlepas daripada peluang-peluang untuk korban ini jangan kalau korban kita duduk fikir binatang saja kita beli binatang yeah. uh, dan kita uh, buat korban tetapi kita lupa bahawa ketika ketika wabak inilah banyak pengorbanan-pengorbanan yang kita boleh lakukan dalam bentuk wang ringgit juga mm-hmm. beli makanan beri ke orang dan seperti yang saya sebut tadi, our frontliners, they are doing great job. Hmm. Mereka telah mengorbankan masa dan diri mereka juga. Ramai juga yang dalam kalangan frontliners ini juga yang akhirnya uh, kena kan, uh, yeah. kena penyakit COVID ini. Hmm. Nah, itu satu pengorbanan yang besar dan ada yang meninggal dunia disebabkan oleh pengorbanan itu. Yeah. Eh, ini syahid kan, ini syahid, syahid akhirat Allah. yang yang seperti mana disebut oleh para ulama kita. Uh, kemudian saya pun... Pagi tadi ada dengar cerita-cerita yang ada orang sekarang ni bila hospital sudah tidak cukup uh, ambulan, uh, Mona, eh? ambulan-ambulan nak bawa khususnya uh, mangsa-mangsa yang telah meninggal dunia di hospital untuk bawa ke perkuburan. Yeah. Akhirnya uh, diminta bantuan daripada masjid-masjid di Selangor ini. Sebab Selangor mm. kes agak-agak tinggi. Yeah. Maka ada orang yang uh, mengorbankan dia punya... Uh, dirinya lah maknanya berisiko lah berisiko lah di situ untuk membantu uh, maknanya uh, bantu hospital-hospital ini untuk uh, gunakan van-van masjid van apa yang yang ada tu untuk bawa yeah. dan bayangkan mereka mereka terpaksa uh, berhadapan dengan pelbagai bentuk risiko tapi itu sebenarnya pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan uh, paling kurang mana ya kita boleh berkorban dari segi dari segi doa yang doa kita boleh buat kan korbankan yeah. sikit masa kita untuk kita benar-benar uh, uh, apa mem- bermunajat kepada mm-hmm. Allah Taala dalam waktu kita beribadat malam uh, selepas solat misalnya berdoa sungguh-sungguh supaya Allah Taala mengurangkan uh, dan menghapuskan uh, penyakit ini mm-hmm. uh, kalau kita ada ilmu kita boleh korban korban maksudnya kita kita kita, kita gunakan hmm. kepakaran dan dan ilmu kita itu untuk memberi nasihat kepada pelbagai pihak hari ini mana ya hmm. ada yang stres lah ada yang depression ada yang nak bunuh diri jadi kita kena bantu ini semua bentuk-bentuk pengorbanan yang boleh dilakukan 
uh, dalam dalam masa dan ketika ini mm-hmm. dan dan jangan nanti bila covid dah habis barulah kita tertanya-tanya eh apa benda yang aku buat dulu ha, nak bantu yeah. uh, macam tak ada je uh, yang tu masa tu kita sudah kerugian mm-hmm. sudah kerugian mm-hmm. kerana kerana ketika dan saat inilah uh, uh, apa keperluan untuk kita berkorban itu cukup tinggi ikutlah apa benda yang kita ada yang kita boleh berikan kita berikan mm-hmm. uh, dan lebih banyak lebih baik Uh, barulah kita dapat melakukan insyaAllah pengorbanan yang yang terbaik pada ketika ini Ya, insyaAllah Alhamdulillah uh, Terima kasih kepada doktor InsyaAllah menjawab soalan para pendengar Yang menghantar soalan pada petang ini Terima kasih banyak-banyak Dan banyak lagi yang uh-huh. ingin bincangkan tentang uh, Pengorbanan ni doktor uh, Itulah bukan banyak Bukan yeah. setakat uh, dengan duit semata-mata Kita boleh dengan uh, yeah. usaha sendiri pun Kita boleh buat Tapi ikut SOP yang telah ditetapkan InsyaAllah Betul lah SOP kena ikut lah yeah. Jangan seronok dalam korban <laughs> langgar SOP apa semua yeah. kita sebenarnya terkorban yeah, dia, ada du- dia ada beza tu mana ya? uh, pengorbanan dengan terkorban uh-huh. pengorbanan ni sesuatu yang kita buat dengan sedar Mm-mm. dengan niat yeah. dengan niat dan dengan ilmu dengan ilmu kita tahu apa bentuk pengorbanan yang kita lakukan Mm-mm. tetapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu kita melakukan sesuatu dengan cuai mm. kita melakukan sesuatu tidak mengikut uh, tak atas cara yang telah ditentukan kita tak buat pengorbanan kita hmm. terkorban ya yeah. uh, disebabkan oleh perkara tersebut <laughs> dan itu itu agak malang kerana mm-hmm. kita, uh, kita boleh elak tapi kita, kita tak elak disebabkan kita tidak berhati-hati mm. uh, maka bila kita kata pengorbanan ni lah pengorbanan dengan dengan niat macam kita korban kita korban Aidil Adha tu kita yeah. ada niatnya kita betul-betul buat dengan caranya mm-hmm. barulah Allah terima kita punya kita punya ibadat korban uh-huh. sama juga pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan pada setiap hari ini biarlah caranya betul ha, jangan kita berkorban oh saya berkorban tapi kita buat maksiat pada Tuhan mm-hmm. ha, kan tak atas nama pengorbanan tetapi yang kita lakukan itu adalah perkara yang Allah Taala uh, tidak tidak sukai jadi yeah. itu, itu amat malang lah betul uh, eh. mungkin dalam kesempatan ini doktor mungkin kita okay. nak tahu juga bagaimana kita mengelak dari uh, terkorban uh, untuk disahkan kesilapan diri sendiri ni bagaimana doktor mungkin dalam kesempatan ini uh, ayolah macam uh, macam saya sebut tadi pertama kena ada ilmu lah mm-hmm. kena ada ilmu kena ada kebijaksanaan juga Uh, ilmu ilmu uh, pasti kena ada yeah. kemudian kita ada kebijaksanaan hikmah hikmah tu kena ada mm. hikmah ni maknanya kita tahu uh, bila kita harus bertindak apa yang kita harus lakukan dan uh, apa keutamaan-keutamaan yang kita harus lakukan mm. kadang-kadang bila kita tidak tahu priority ni kita mungkin melakukan sesuatu yang kita rasa macam pengorbanan tapi dia sebabkan Uh, kita tak tahu keutamaan maka kita salah kita salah dalam tindakan kita mm-hmm. ada orang mana atas semangat nak berjihad misalnya dia pergi perang pergi yeah. perang sana tetapi yang kadang-kadang yang dia yang dia bunuh itu adalah orang yang tidak berdosa misalnya mm-hmm. dan dia membunuh diri dia juga kadang-kadang kan dengan, dengan sengaja uh, kan yang suicide bombing lah apa semua ni mm-hmm. uh, ini ini kadang kalau dilakukan out of mungkin dia ada sebab-sebab tertentu atau dia dia tidak faham tentang konsep jihad yang sebenar misalnya itu juga bagi saya terkorban lah bukan pengorbanan tetapi hmm. terkorban ha, tetapi pengorbanan itu biarlah pengorbanan yang kita lakukan dengan ilmu hmm. kita lakukan dengan niat yang tulus ikhlas Allah SWT dan kita lakukan dengan caranya yang betul juga ya? dengan caranya yang betul dan dengan keutamaannya yang 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 betul Mm-hmm. dan dan sebab itu dalam agama diajar supaya kita kita mengenali uh, aulawiyat kita apa yang penting mm-hmm. nah, kalau kita ingat dua minggu yang lalu tu saya banyak bercakap tentang qawaid fiqhiyah yeah. kaedah fiqh mm-hmm. yang digunakan oleh para ulama kita dan antara semangatnya ialah semangat untuk kita mengetahui uh, keutamaan uh, ada kaedahnya mm-hmm. dan jangan kita lakukan sesuatu tanpa uh, prinsip dan kaedah yang betul kita takut nanti kita tersilap dan bila tersilap itu uh, tindakan kita itu mungkin tindakan yang yang salah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Jadi ilmu niat yang baik kena ada kebijaksanaan dan kena ada keutamaan. 
Alhamdulillah. Mm-hmm. Alhamdulillah Itulah kena banyak ilmu untuk kita mengetahui Bagaimana mm-hmm. kita mengorban atau terkorban sebenarnya Dan yeah, insyaAllah so. InsyaAllah itu semuanya ada pahalanya Untuk kita me- mm-hmm. dapat lebih ilmu Untuk kita menjalankan kehidupan sehari yang kita insyaAllah Dan uh, mungkin untuk mm-hmm. waktu ini uh, Doktor tinggal sedikit masa lagi Untuk mungkin kesimpulan yeah. Dan yeah. kata-kata akhir daripada doktor silakan mm-hmm. Ya, saya, saya nak sebut tadi, saya terlupa mula. Yeah. Ada satu pengorbanan yang yang paling keliru sekali mula. Uh-uh. Ada orang dia dia korbankan maruah dia untuk uh, oh. apa orang yang tersayang kan? Allahu Akbar. <laughs> uh, itu, itu korban juga tu. Oh, yeah. I love you, I love you, uh, I korbankan apa punya maruah kat, kat you. Allah. Uh, ini itu contoh yang paling keliru yang saya sebut tadi lah. Karena tidak ada ilmu, tidak ada agama, maka ad, walaupun namanya pengorbanan. Uh, mm-hmm. Bila dah bergaduh dia kata Saya dah korbankan banyak untuk you dia kata uh, Padahal tidak ikut syariahnya apa semua Tidak kahwin apa semua mm-hmm. Bagaimana kita boleh sebut itu satu pengorbanan uh, Maka semangat korban yang kita belajar pada hari ini Dalam dari Aydul Adha itu uh, Ikutlah sunnah yang dilakukan oleh uh, Nabi Ibrahim mm-hmm. itu Dan apa yang diajar oleh agama kita Dan kalau kita nak laksanakan Bentuk-bentuk pengorbanan yang lain dalam kehidupan uh, Ikutilah batasan-batasan yang, di, yang diberikan oleh agama insya-Allah pengorbanan hmm. kita itu merupakan pengorbanan yang akan mengukuhkan jiwa kita dan mendekatkan hmm. diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala wallahu alam alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah dia hmm. kerana terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr Muhammad Farid Muhammad Syahran yeah. Dr selamat hari raya Dr selamat hari raya Dr Abah ya insya-Allah semua ni selamat baik-baik raya. jaga diri baik-baik doktor di Allah. rumah dan insya-Allah kita insya Allah akan insya-Allah saya di rumah insya-Allah insya-Allah dan insya-Allah kita akan jumpa lagi assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan uh, para pendengar uh, Terus setia bersama kami Di Resonasi Ikim dan untuk anda yang ingin Menghantar soalan pertanyaan uh, Untuk uh, rancangan FAS Aruna Boleh hantarkan melalui was, uh, Whatsapp konti Di semasa siaran dan juga Boleh hantarkan melalui email Rancangan FAS Aruna FAS at Ikim FM.my FAS at Ikim FM.my Para pendengar terus setia bersama kami Hanya di Radio Ikim Video IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan taluan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio islami nombor satu anda. Terima kasih atas sokongan. Video IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wallahu akbar Wala hawla wala quwata illa billah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illa Allah Wallahu akbar Wala Muslimat rahimakumullah Antara perkara yang dinyatakan Melihara salat dan mendirikannya Ialah menyegerakan Pelaksanaan salat itu Awal waktunya Kerana itulah orang yang menyegerakan salat itu Akan memperolehi pahala yang besar Yang demikian itu Membuktikan kecintaannya Kepada Allah Dan membuktikan juga Tentang terburu-burunya dirinya Untuk mencari keredaan Allah Serta kasih dan sayang Rasulullah sallallahu wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam telah pun bersabda yang mafhumnya sembahyang atau salat pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya dapat keampunannya dan selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan salat dan tidak meluputkannya daripada waktunya dan tidak melambatkannya daripada awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seluruh isi Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di Ikim. Inspirasi Inforia Islami.
Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasanizyprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan.